আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আপনারা দেখছেন আইবিএম টেক স্টুডিও এবং আপনাদের সাথে আছি আমি ইব্রাহিম আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন সংক্রান্ত কিছু তথ্য তো আমি গত দুইটা ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন করতে আপনাদের কি কি লাগবে তো আপনারা আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে ভাই আপনি জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত বা সংশোধন তো জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন সংক্রান্ত কিছু তথ্য আমাদের মাঝে শেয়ার করেন সেটা এবং সেটা দেখাতে হবে আমাদের প্রুফ বা প্রমাণ সহ তো আজকে ভিডিওতে আপনাদের সেই যে তথ্যগুলো বা আপনাদের এনআরআই কার্ডের সম্পর্কে সংশোধন করার জন্য যে তথ্যগুলো আপনাদের ভিতরে থাকে বা আপনার মনের ভিতরে আপনি রেখে দেন তো সেই প্রশ্নগুলো আপনাদের আমি এখন দেওয়ার চেষ্টা করব তো এর আগে ছোট্ট করে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে সকলের মাঝে যে আপনাদের এখন অনলাইন থেকে এনআরডি কার্ডের কপিটি বের করতে পারেননি তো তারা চাইলে কিন্তু আমার কাছ থেকে এইটা বের করে নিতে পারেন তো এই জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন অথবা এই ভিডিওতে প্রথম বক্সে আপনি আমার ফেসবুকের পেজের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে আপনারা আমার পেজে যাবেন এবং সকলের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আমার পেজে একটা লাইক দিয়ে আপনার মূল্যবান মতামতটি আমার কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেবেন এবং আপনাকে আমি আপনার আইডি কার্ডের কপিটি দেওয়ার চেষ্টা করব আর বন্ধুরা আপনারা যে আমার চ্যানেল নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এখন আপনাদের আমি বিস্তারিত বা মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি তো জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত তথ্য তো মূলত আপনাদের প্রথম যে প্রশ্নটি থাকে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন আপনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন যে আপনারা যেহেতু প্রুফ সহকারে আমার কাছে চেয়েছেন তো সেই প্রুফ সহকারে আজকে ভিডিওতে আপনাদের আমি দেখিয়ে দেব ওকে আর আপনার সকলে জানেন আমার এই চ্যানেলে কিন্তু কোনো প্রকার ফ্যাক্ট ভিডিও এখন পর্যন্ত আমি আপলোড করি নাই আর ভবিষ্যতেও আপনারা কোনো প্রকার ফ্যাক্ট ভিডিও পাবেন না যেহেতু আপনারা প্রমাণ সহকারে আমার কাছে চেয়েছেন তথ্যগুলো যে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন করতে কি কি কাগজ লাগে বা কি জিনিসপত্র লাগে সেটা আমি আপনাদের আগে ভিডিওতে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রমাণ সহকারে দেখতে চাচ্ছেন জাস্ট সেটা এখন আপনাদের আমি দেখিয়ে দেবো এর আগে একটা কথা বলে দেখতে পাবেন এখান থেকে কমিক নম্বর দেওয়া আছে কমিক নম্বর এখান থেকে বাইশটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে এখান থেকে বাইশটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে তো এখন এখান থেকে আপনার মনে যে প্রশ্নগুলো আছে এখান থেকে দেখবেন যে কোনো প্রশ্নের সাথে মিলে যায় কিনা এবং সেই তথ্যগুলো আপনি কিন্তু জানতে এবং বুঝতে পারবেন তো যাই হোক এখন এখান থেকে এক নম্বর তথ্য কীভাবে সংশোধন করা যায় তো কার্ডের সংশোধন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই এনআরডি রেজিস্ট্রেশন ইউনিয়ন উপজেলা থানা জেলা নির্বাচন অফিসে ভুল তথ্য সংশোধনের জন্য আবেদন করতে হবে সংশোধনের পক্ষে পর্যাপ্ত উপযুক্ত দলিলাদি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে বন্ধু আর একটা কথা বলে দিচ্ছি যে আপনাদের এনআরডি কার্ডের তথ্যটি অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসেই পরিবর্তন করতে পারবেন বা আপনার যে নির্বাচন কমিশন আছে সেখানে গিয়ে আপনি করতে পারবেন তো এটা আপনি কিভাবে করবেন সেই ভিডিওগুলো আপনি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে কিন্তু নিতে পারবেন প্রশ্ন দুই কার্ডের কোনো সংশোধন করা হলে তা কি কোনো রেকর্ড থাকবে অবশ্যই এই রেকর্ডগুলো একটা ডেটাবেজে সংরক্ষিত থাকবে তো আপনারা এখানে দেখতে পারবেন সকল সংশোধনের রেকর্ড স্টোরেল ডেটাবেজে সংরক্ষিত থাকে প্রশ্ন তিন ভুল ক্রমে পিতা স্বামী মাতাকে মৃত হিসেবে উল্লেখ করা হলে সংশোধনের জন্য কি কি সনদ দাখিল করতে হয় উত্তরে জীবিত পিতা স্বামী মাতাকে ভুল ক্রমে মৃত হিসেবে উল্লেখ করা হলে পরিচয়পত্র সংশোধন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় দলিল করতে হবে আশা করে বুঝতে পেরেছেন চার নম্বর অপশনে আমরা চলে যাব আমি অবিবাহিত আমার কার্ডে পিতা না লিখে স্বামী লেখা হয়েছে কিভাবে তা সংশোধন করা যাবে উত্তরে সংশ্লিষ্ট উপজেলা থানা জেলা নির্বাচন অফিসে আপনি বিবাহিত নন মর্মে প্রমাণাদি সহ আবেদন করতে হবে মানে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে এখন প্রশ্ন পাস বিয়ের পর স্বামীর নাম সংশোধন প্রক্রিয়া কি নিকানামা ও স্বামীর আইডি কার্ড এর ফটোকপি সংযুক্ত করে এনআইডি রেজিস্ট্রেশন উইন সংশ্লিষ্ট উপজেলা থানা জেলা নির্বাচন অফিসে বরাবর আবেদন করতে হবে বন্ধুরা এই নিয়েও আমার চ্যানেল একটি ভিডিও আছে আপনি সেটাও কিন্তু আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে পেয়ে যাবেন প্রশ্ন ছয় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এখন আইডি কার্ড থেকে স্বামীর নাম কিভাবে বাদ দিতে হবে বিবাহ বিচ্ছেদে সংক্রান্ত দলিল তালাকনামা সংযুক্ত করে এনআইডি কার্ডের উইন সংশ্লিষ্ট উপজেলা থানা জেলা নির্বাচন অফিসে আবেদন করতে হবে মানে আপনাকে এর জন্য কিন্তু আপনাকে আবেদন করতে হবে এবং আপনার যে তালাকনামাটি আছে ওটা কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে ওকে প্রশ্ন সাত বিবাহ বিচ্ছেদের পর নতুন বিবাহ করেছি এখন আগের স্বামী নামের স্থলে বর্তমান স্বামীর নাম কিভাবে সংযুক্ত করতে পারি প্রথম বিবাহ বিচ্ছে
সহ সংশোধনের ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন প্রশ্ন 8 আমি আমার পেশা পরিবর্তন করতে চাই কিন্তু কিভাবে করতে পারি তো এখান থেকে পেশা বলতে আপনি যে কোনো কাজকে কিন্তু বোঝাচ্ছে তো এটা আপনি কিভাবে পরিবর্তন করবেন উত্তরে এনআইডি রেজিস্ট্রেশন ইউ 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 তে হচ্ছে আপনার ইউনিয়ন হচ্ছে উপজেলা জেলা নির্বাচন অফিসে প্রমাণিক কাগজপত্র দাখিল করতে হবে উল্লেখ্য আইডি কার্ড ও তথ্য মুদ্রণ করা হয় না প্রশ্ন 9 আমার আইডি কার্ড এ ছবি অস্পষ্ট ছবি পরিবর্তন করতে হলে কি কি দরকার এই ক্ষেত্রে নিজ সরকারি উপস্থিতি হয়ে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে আবেদন করতে হবে তো এই নিয়ে আপনাদের একটা ভিডিও আমি দিতে চেয়েছিলাম তবে করোনা ভাইরাসের জন্য আমি দিতে পারিনি তবে নেক্সট আপনাদের আমি একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব যে আপনি কিভাবে আপনার এনআইডি কার্ডের ছবিটি পরিবর্তন করবেন প্রশ্ন 10 নিজ পিতা স্বামী মাতার নামের বানান সংশোধন করতে আবেদনের সাথে কি কি দলিল জমা দিতে হবে এতে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে এসএসসি সমমান সনদ জন্ম সনদ পাসপোর্ট নাগরিকত্ব সনদ চাকরির প্রমাণপত্র নিকানামা পিতামাতা জাতীয় পরিচয়পত্রে সত্যাধিক কপি জমা দিতে হবে আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নিজের নাম পিতার নাম স্বামীর নাম মানে কিন্তু ভুল হয়ে থাকে তো আপনি এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে এই কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে আপনার এসএসসি না থাকলে আপনার সমমানের সনদের একটা দিয়ে দিবেন বা জন্ম নিবন্ধন দিবেন বা পাসপোর্ট দিবেন বা নাগরিক সনদপত্র দিবেন বা চাকরির আপনি কাজ করেন সেই একটা প্রমাণ দিবেন ঠিক আছে এরপর বাবা মা যে থাকুক না কেন তার একটা কপি কিন্তু আপনাকে দিতে হবে এরপর প্রশ্ন এগারোতে আমরা চলে যাব প্রশ্ন এগারো নিজের ডাক নাম বা অন্য নামে নিষিদ্ধ হলে সংশোধনের জন্য আবেদনের সাথে কি কি দলিল জমা দিতে হবে এক্ষেত্রেও এসএসসি সমমান বিবাহিতদের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর জাতীয় পরিচয়পত্রে সত্যায়িত কপি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সম্পাদিত অ্যাডভোকেট ও জাতীয় পরিচয় জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ওয়ারের সনদ ইউনিয়ন প্রো বা সিটি কর্পোরেশন হতে আপনার নাম সংক্রান্ত প্রত্যায়ন প্রশ্ন বারো পিতামাতাকে মৃত উল্লেখ করতে চাইলে কি কি সনদ দাখিল করতে হবে আপনার পিতা বা মাতা তিনি এখন মৃত তো সেটা আপনি আপনার আইডি কার্ডে উল্লেখ করা নেই তো সেটা আপনি কিভাবে উল্লেখ করবেন পিতা মাতা স্বামী মৃত উল্লেখ করতে চাইলে মৃত সনদ দাখিল করতে হবে প্রশ্ন তেরো ঠিকানা কিভাবে পরিবর্তন বা সংশোধন করবেন তো এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনার নিজের ঠিকানা আপনি কিভাবে পরিবর্তন এবং সংশোধন করবেন শুধুমাত্র আবাসস্থল পরিবর্তনের কারণে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য বর্তমানে যে এলাকায় বসবাস করেছেন সেই এলাকার উপজেলা থানা নির্বাচন অফিসের ফর্ম তেরো এর মাধ্যমে আবেদন করা যাবে মানে তেরো সংখ্যার মাধ্যমে আবেদন করা যাবে তেরো ঠিক আছে তবে এই ভোটার এলাকার মধ্যে পরিবর্তন বা ঠিকানার তথ্য বা বানানগত কোনো ভুল থাকলে সাধারণ সংশোধনের আবেদনের ফর্মের আবেদন করে সংশোধন করা যাবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো কিছুই না বুঝে থাকেন প্রিয় ডিসক্রিপশন বক্স থেকে আপনি আমাকে মেসেজ করবেন অথবা আপনি আমার ফেসবুক পেজে একটা মেসেজ করবেন একটা লাইক দিয়ে একটা মেসেজ করবেন তাহলে কিন্তু আপনাকে উত্তর আমি সাথে সাথে দিয়ে দেব প্রশ্ন চোদ্দ আমি বৃদ্ধ ও অত্যন্ত দরিদ্র ফলে বয়স্ক ভাতা বা অন্য কোনো ভাতা খুব প্রয়োজন কিন্তু নির্দিষ্ট বয়স না হওয়ার ফলে কোনো সরকারি সুবিধা পাচ্ছি না লোকে বলে আইডি কার্ড এর বয়সটা বাড়ালে ওই ভাতা পাওয়া যাবে প্রশ্নে আইডি কার্ডের প্রদত্ত বয়স প্রমাণিক দলিল ব্যতীত পরিবর্তন সম্ভব নয় উল্লেখ্য প্রমাণিক দলিল তদন্ত ও পরীক্ষা করে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় প্রশ্ন পনেরো একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের কার্ডে পিতা মাতা বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে কিভাবে তা সংশোধন করবেন এটা হচ্ছে বন্ধুরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে কি বলছে আপনাকে একটু মাথা কাটিয়ে বুঝতে হবে একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের কার্ডে পিতা মাতার নাম বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে কিভাবে তা সংশোধন করা যায় সকলে কার্ডের কপি ও সম্পর্কের বিবরণ দিয়ে এনআইডি রেজিস্ট্রেশন উইন উপজেলা 
জেলা নির্বাচন অফিস বরাবর পর্যাপ্ত প্রমাণিক দলিল সহ আপনাকে আবেদন করতে হবে প্রশ্ন নাম্বার ষোলো আমি পাশ না করেও অজ্ঞতাবশত শিক্ষাগত যোগ্যতা এস বা তুদ্রুপ্ত লিখেছিলাম এখন আমার বয়স বা অনন্য তথ্যাদি সংশোধনের উপায় কি উত্তরে আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এস এস পাশ করেননি ভুল কর্মে লিখেছেন মর্মে হল ফনামা করে এক কপি সংশোধন আবেদন করলে তা সংশোধন করা যাবে প্রশ্ন সতেরো আইডি কার্ডের অন্য ব্যক্তির তথ্য চলে এসেছে এ ভুল কিভাবে সংশোধন করা যাবে তো এটা হচ্ছে দেখা গেছে যে অনেক সময় আপনারা আপনাদের আইডি কার্ডে ভুল হয়ে থাকে যে একজনের নাম আইডি কার্ড আপনার এসে চলে আসছে তো সেক্ষেত্রে কি করবেন উত্তরে ভুল তথ্যের সংশোধনের পক্ষে পর্যাপ্ত দলিল উপস্থাপনা করে এন আই ডিজেশন উইন সংশ্লিষ্ট উপজেলা থানা জেলা নির্বাচন অফিসে আবেদন করতে হবে এক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক যাচাই করার পর সঠিক পাওয়া গেলে সংশোধনের প্রক্রিয়া করা হবে প্রশ্ন আঠেরো রক্তের গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত বা সংশোধনের জন্য কি করতে হবে রক্তের গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত বা সংশোধন করতে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়কৃত ডায়াবেটিক্সের রিপোর্ট দাখিল করতে হবে প্রশ্ন উনিশ বয়স জন্ম তারিখ পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া কি এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার সনদের সপ্তাহিত কপির আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে এসএসসি বা সমমানের সনদ প্রাপ্ত না হয়ে থাকলে সঠিক বয়সে সনদ দলিল উপস্থাপনা পূর্বক আবেদন করতে হবে আবেদনের পর বিষয় তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনের ডাক্তারি পরীক্ষা সাপেক্ষে সঠিক নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে প্রশ্ন বিশ স্বাক্ষর পরিবর্তন করতে চাই কিভাবে স্বাক্ষর পরিবর্তন করতে পারি বন্ধুরা আপনাদের আমি বলে দিচ্ছি এখান থেকে যে আপনার যে প্রশ্নগুলো আপনার মনে যে প্রশ্ন কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে সেই প্রশ্নগুলো আপনাকে কিন্তু আমি করতেছি তো আপনাদের যাদের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাটি দয়া করে একটু দেখে নেবেন আর যদি না তাও যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই আপনি আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না এখন চলে দেবো আমাদের প্রশ্ন নম্বর বিশ স্বাক্ষর পরিবর্তন করতে চাই কিভাবে করতে পারি নতুন স্বাক্ষরের নমুনা সহ গ্রহণযোগ্য প্রমাণপত্র সংযুক্ত করে আবেদন করতে হবে তবে স্বাক্ষর একবারই পরিবর্তন করা যাবে আপনাকে স্বাক্ষর একবারই পরিবর্তন করা যাবে এটা আপনাকে বিষয়টা কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রশ্ন আমার জন্ম তারিখ যথাযথভাবে লেখা হয়নি আমার কাছে প্রমাণিক কোনো দলিল নেই কিভাবে সংশোধন করা যাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা জেলা নির্বাচন অফিসে আবেদন করতে হবে তদনস্থ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে প্রশ্ন বাইশ এবং এটা সর্বশেষ একটি কার্ড কতবার সংশোধন করা যায় এক তথ্য শুধুমাত্র একবার সংশোধন করা যাবে তবে যুক্তি যুক্ত না হলেও কোনো সংশোধন গ্রহণযোগ্য হবে না এখন আপনারা অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আমি তো বাইরে থাকি তো বাইরে থাকা অবস্থায় আমরা কিভাবে এই কার্ডটি সংশোধন করতে পারি তো এই নিয়ে পরবর্তীতে আপনাদের আরেকটা ভিডিও আমি করে দেব তো আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা আমার ভিডিওতে এখন পর্যন্ত একটা লাইক দেন অবশ্যই একটা লাইক দেন এবং আপনার কোনো মূল্যবান মতামত থাকলে অবশ্যই তা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না তোমাদের এই ছিল মূলত আজকে কিছু বিষয় শেয়ার করা আপনারা যারা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন আশা করি তাদের প্রশ্নগুলো আপনি পেয়ে গেছেন তো এই প্রশ্নগুলো অনেকের মধ্যে থাকতে পারে তো এই জন্যে আপনারা এই ভিডিওটি শেয়ার করে সকলকে জানার সুযোগ করে দেবেন সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে আপনার সাথে নতুন আর একটা ভিডিওতে ততক্ষণ নিজের খেয়াল রাখবেন সুস্থ থাকবেন এবং সকলেই বাসায় থাকবেন